আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু ডক্টর মমস গুড লাইফ কেমন আছেন ভিউয়ার্স আশা করি অনেক ভালো আছেন শীতকালে বাচ্চারা সর্দি কাশি ফ্লু ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতো সমস্যায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় তাই মারা খুবই চিন্তিত থাকেন ব্যাপারটি নিয়ে সর্দি কাশি রোধ করবে এমন একটি ঘরোয়া উপায় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটি খুবই কার্যকরী একটি টনিক এটি বাচ্চাদের পাশাপাশি বড়দের জন্য খুবই উপকারী এখানে নিয়েছি সরিষার তেল অবশ্যই খাঁটি সরিষার তেল নিতে হবে সরিষার তেল সর্দি কাশিতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে এটি আমরা সবাই জানি আর নিয়েছি রসুন রসুন সর্দি কাশিতে অনেক হেল্প করে এটিকে প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিকও বলা হয় রসুন ফাঙ্গাল ইনফেকশনও দূর করে আর নিয়েছি মেথি মেথি বডির ইমিউনিটিটাকে বাড়াবে আর নিয়েছি একটি গ্লাস জার গ্লাস জারটিকে অবশ্যই ক্লিন হতে হবে এবং ড্রাই হতে হবে আর নিয়েছি একটি ছাঁকনি তাহলে চলুন পুরো প্রণালীতে চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটি যখন হালকা গরম হবে তখন দিয়ে দিতে হবে সরিষার তেল এখানে আমি কম পরিমাণে সরিষার তেল নিয়েছি যেটি আমার এক দুই সপ্তাহ হয়ে যাবে আপনারা চাইলে একটু বেশি পরিমাণেও নিতে পারেন সেক্ষেত্রে এক মাস পর্যন্তই স্টোর করতে পারবেন তেলটি যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিব রসুন রসুনটিকে আমি খুব মোটা করেও কাটিনি খুব পাতলা করেও কাটিনি পাতলা করে কাটলে খুব তাড়াতাড়ি এটি পুড়ে যাবে তারপরে এটিকে বারবার নাড়তে হবে কারণ সরিষার তেলের ফেনার জন্য নিচে কিছুই দেখা যায় না তো বারবার নাড়তে হবে পুরো প্রণালীটি খুব লো ফ্লেমে করতে হবে আর পুরোটুকু কমপ্লিট করতে চার থেকে পাঁচ মিনিট সর্বোচ্চ সময় লাগতে পারে এ পর্যায়ে দিলাম মেথি তো মেথি আর রসুনটিকে বারবার নাড়তে হবে আর যাতে নিচে পুড়ে না যায় এটি শুধু সর্দি কাশিতে না এই অয়েলটি বডি মাসাইজের জন্য খুবই ভালো এটি বেবির স্কিনকে ফেয়ার করবে এবং হেয়ার গ্রোথেও হেল্প করবে গোসলের বিশ মিনিট আগে বেবির পুরো বডিতে মাসাজ করে দেন বেবিকে গোসল করাতে হবে সেক্ষেত্রে এই অয়েলটি স্কিনকে গরম দেবে এবং বাচ্চার যে ঠান্ডার যে সমস্যা সেটিও সলভ হবে এবং সাথে সাথে বেবির স্কিনকে ফেয়ার ফেয়ার করবে রসুনটি যখন হালকা ব্রাউন কালারের হবে এ পর্যায়ে চুলাটি বন্ধ করে দিব এবং তেলটি যেহেতু অনেক গরম এটি ঠান্ডা হতে হতে রসুনটি ডিপ ব্রাউন কালারের হয়ে যাবে তারপরে পুরো তেলটি ঠান্ডা হয়ে গেলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে গ্লাস জারে ভরে রাখব এই অয়েলটি ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই বেবির স্কিনে দিয়ে অবজার্ভ করে দেখবেন যে বেবির এই অয়েলটিতে অ্যালার্জি হয় কি না সেক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার না করাই ভালো আর যখনই ব্যবহার করবেন অবশ্যই তেলটিকে হালকা গরম করে নেবেন অথবা হাতের তালুতে নিয়ে ঘষে দেন বেবির বুকে পিঠে এবং পায়ের পাতায় দিতে হবে আর এই অয়েলটি বেবিদের মাথায় না দেওয়াই ভালো কারণ বেবিদের মাথায় এমনিতেই গরম থাকে শুধুমাত্র গোসলের পূর্বেই এটি বেবিদের মাথায় দেয়া যেতে পারে ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল বাটনটি চেপে পাশে থাকবেন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনি পেতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ